Non so se sia stata la partita migliore per me, la cosa che mi interessa è pensare che finalmente dopo un mese e mezzo di ingressi in campo, riuscite, infortuni e eh, malesseri finalmente sono di nuovo in campo con le ragazze a giocare. La cosa importante per me è essere di nuovo lì e apportare il contributo alla partita. Quindi in realtà non mi importa la statistica e vedere se effettivamente questa è stata la migliore partita. La cosa che mi fa sentire bene è quella di essere finalmente in campo. Ecco, da questo punto di vista è stata una partita che voi avete controllato sin dall'inizio, soltanto però è stata la classica partita, sempre gestita con molta tranquillità ma mai chiusa, tanto è vero che poi loro hanno avuto quello sprazzo nell'ultimo quarto del più 8, però poi siete riusciti di nuovo tranquillamente a gestire. Yeah, that, that's definitely something, something that we need to improve on, especially going into the half being up. We need to start the third quarter with more of a sense of urgency. Um, we kind of allow the teams to get back into it, get their confidence up, and then we put on the afterburners again. So we kind of need, need to improve on that because we need to just, you know, ha hammer the nail on some of these teams and just put them away. So it's definitely something we need to improve on. But thankfully, we were always in control of the match. Sì, e sicuramente questo è qualche cosa su cui dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Uh, siamo rimasti effettivamente sempre in controllo della partita, però non siamo, uh, non siamo stati capaci di entrare in campo dopo la, il break uh, di metà tempo um, con l'aggressività e con quel senso di urgenza che ci serviva per poter chiudere la, la partita. In realtà non siamo effettivamente troppo capaci di battere il ferro finché è caldo e ammazzare la partita anche quando siamo avanti. Tendenzialmente controlliamo la partita ma non ci spingiamo mai oltre e la cosa poi eh, permette all'altra squadra avversaria di riprendere fiducia e confidenza con il gioco, riavvicinarsi e poi la cosa ovviamente ci porta a dover fare quello sforzo eccessivo e supplementare alla fine per fare in modo da, da, di contenere in realtà la, il recupero dell'avversario. Questo sicuramente quindi è effettivamente uno spunto su cui dobbiamo lavorare. A suo parere questo dipende dal fatto che il Kras quest'anno è una squadra, come sempre, estremamente bella a vedersi in alcuni momenti, cioè certe volte si specchiano nella bellezza del loro gioco. Then you sort of relax, you know, and give up in some ways. I mean, and no. so you get lost because uh, it's so good right. that you feel like you don't need to keep fighting. No, not really. I think we just kind of get a bit laxed. Um, you know, I've obviously I've been with this team for many years now, and we just kind of um, have this confidence about us that we know we're going to win. <coughs> and it's a good thing, but at the same time, we do let teams get back into it. But, you know, I don't think it's, it's anything to, to be concerned about. We just, we really need to be conscious of it, and we need to put teams away and not give them that hope that they can get back into the game. No, non credo che sia questo il, il discorso. In, in realtà, uh, noi abbiamo magari un po' la presunzione di sapere di essere forti e sappiamo che vinceremo la partita. Questo da un certo punto di vista è positivo, perché ci dà quella sicurezza quella fiducia che serve effettivamente per raggiungere la vittoria d'altra parte, però eh, ci fa rilassare a un certo punto del match e invece di ammazzare la partita lasciamo vive delle speranze per l'avversario. Di conseguenza questo è qualcosa che in realtà dovremmo evitare, dovremmo cercare effettivamente di trovare nel momento in cui siamo avanti il momento giusto per chiudere definitivamente il discorso. Quanto crede lei in questa qualificazione in Eurolega? We're always still in it. Um, every game that we have next, um, we believe that we can win, whether it's at Moscow, whether it's <clears throat> at Kosice, we believe that we can win. We're that kind of team where we're confident, um, we know we have a lot of talent, we haven't played that well, um, but a lot of it has to do with 
players coming in, injuries. Once we're back in the swing of things and we have everybody healthy, I'm very confident that we can move on. Secondo me ci siamo ancora dentro, ancora il discorso di Lega non è chiuso. Uh, siamo una squadra piena di talento, di capacità, di, di fiducia in noi stessi e quindi sappiamo che ogni volta che uh, accediamo diciamo, ad una partita, uh, ad un nuovo campo, che sia a Mosca o che sia a Cosice, in realtà andremo sicuramente con lo spirito battagliero per, per vincere. È vero che fino ad ora non abbiamo giocato al meglio e questo magari è dovuto a nuovi ingressi di nuove giocatrici o anche a degli infortuni che purtroppo uh, ci hanno tediato, però sappiamo che in realtà abbiamo le carte in tavola per poter, per poter vincere. Quindi per me fino all'ultima partita c'è sempre la possibilità di, di continuare in Eurolega. Quindi senza guardare la classifica ma semplicemente giocando? So you're not gonna look at the, at the ranking? No, you just, you just have to take to, each, each game to yeah, and hope that you, know, you approach each game with the correct mindset. You can't look ahead. Um, just one game at a time. No, sicuramente bisogna semplicemente guardare ogni singola partita e giocarla una alla volta. Eh, non bisogna guardare alla, ai passi troppo lunghi o guardare magari alle, alle classifiche, bisogna pensare semplicemente ad una partita alla volta e affrontarla con il giusto spirito e con la, con la giusta ottica in modo da poter effettivamente procedere e fare quel passo in più. Per me va bene. Colleghi? Ok, grazie.